Hallo liebe Nähfreunde, in diesem Video möchte ich gerne eine hübsche Beuteltasche zum Wenden mit euch nähen. Die Tasche hat Kellerfalten und besondere Bodenecken. Die Träger könnt ihr aus Stoff oder auch aus Gurtband nähen. Das Schnittteil für zwei Taschengrößen könnt ihr hier unter diesem Link herunterladen. Ich nähe nun zunächst die große Tasche mit euch mit Stoffträgern und im Anschluss daran die kleine Variante mit Trägern aus Gurtband. Die Schnittteile für die Tasche habe ich hier schon einmal vorbereitet. Ihr benötigt jeweils zwei Teile für die Außen- und die Innenseite, welche jeweils im Stoffbruch zugeschnitten werden. Denkt beim Zuschnitt auch daran, die Markierung, die sogenannten Knipse, mit kleinen Einschnitten hier an die Stoffkanten zu übertragen. Wir beginnen nun und stecken zunächst bei allen vier Taschenteilen die schrägen Kellerfalten anhand der Knipse mit Stecknadeln fest. Die beiden Falten überlappen sich hier an der Mitte ein kleines Stück. Jetzt können wir das feststecken und mit einer kurzen Naht fixieren. Wenn wir die Falten an allen vier Teilen fixiert haben, können wir als nächstes jeweils zwei Taschenteile nehmen, rechts auf rechts aufeinander legen und hier an den Seiten zusammennähen. Nähe nun mit einem Gradstich und einem Zentimeter Nahtzugabe. Den Anfang und das Ende der Naht verriegle ich mit ein paar Stichen vor und zurück. Und ebenso nähen wir auch die anderen beiden Teile zusammen. So sehen die beiden Teile nun aus und bevor wir weitermachen, können wir die Nahtzugaben dieser Seitennähte auseinanderbügeln. Als nächstes nähen wir die Bodennaht. Zuvor jedoch falten wir die Ecken anhand der Knipse nach innen. Achtet darauf, dass die Stoffkanten hier an den Ecken alle bündig liegen und steckt sie fest. Dann nähen wir nun die untere Bodenkante mit einer Naht durchgehend fest. Nun können wir eine Tasche wenden und rechts auf rechts in die andere stülpen. Wir stecken nun beide Teile rundherum mit Stecknadeln zusammen, sodass hier die Seitennähte und die Falten jeweils aufeinandertreffen. Ganz bewusst habe ich die Nadel nur hier im unteren Bereich gesteckt, denn wir nähen beide Taschenteile hier an den Rundungen, an den Seiten und an der vorderen und hinteren Mitte zusammen, lassen jedoch alle Trägerteile hier im oberen Bereich jeweils 12 cm offen. Ich beginne nun an einem Träger mit der ersten Naht und zwar 12 cm unterhalb der oberen Kante.
Beide Taschenteile sind nun rundherum zusammengenäht und an allen Trägern ein Stück offen. Damit sich die Kanten später schön legen, schneiden wir nun die Nahtzugaben an den Rundungen in gleichmäßigen Abständen bis kurz vor die Naht ein. Wenn die Nahtzugaben eingeschnitten sind, können wir die Tasche durch einen der Träger wenden. Als nächstes nähen wir an beiden Seiten die Träger zusammen und zwar rechts auf rechts die Träger des Außenstoffes und die Träger des Innenstoffes. Ich stecke alle Kanten mit ein paar Nadeln zusammen. Und so sieht unsere fast fertige Tasche nun aus. Bevor wir weitermachen, bügeln wir sie. Zuerst bügeln wir die Nahtzugaben hier an den Trägern auseinander. Dann bügeln wir alle offenen Kanten jeweils einen Zentimeter nach innen auf die linke Stoffseite um. Und die umgebügelten Kanten stecken wir bündig mit Nadeln zusammen. Abschließend können wir die obere Taschenkante noch einmal rundherum schön flach bügeln. Wenn alle Kanten schön gebügelt sind, können wir nun zum Abschluss die Träger innen und an der äußeren Kante rundherum 5 mm breit abstecken. Damit werden gleichzeitig die Öffnungen hier an den Trägern geschlossen. Damit die Garnfarbe jetzt auf beiden Stoffseiten passt, habe ich einen anderen Unterfaden eingefädelt. Und so sieht nun die fertige Tasche aus. Ihr könnt sie entweder mit der einen oder mit der anderen Seite nach außen tragen. Und nun zeige ich euch noch als Kurzfassung am Beispiel der kleinen Tasche, wie die Variante mit Gurtbandträgern genäht wird. So wie vorhin bei der großen Tasche werden auch hier zuerst die Kellerfalten, dann die Seitennähte und dann die Bodennähte bei beiden Taschenteilen genäht. Bei einem Taschenteil wird jedoch hier in der Bodennaht eine Öffnung zum Wenden gelassen. Außerdem wird an einem Taschenteil auf beiden Seiten jeweils oben mittig an den Kanten ein Gurtbandträger angenäht. Beide Taschenteile werden dann rechts auf rechts ineinander gesteckt und dann rundherum an der oberen Kante zusammengenäht. Die Nahtzugabe beträgt jetzt einen Zentimeter. Wenn ihr an den Ecken angelangt seid, lasst ihr die Nadel genau vor dem Gurtband im Stoff stecken. 
um dann das Nähfüßchen zu heben und euer Teil zu drehen. Ebenso, wenn ihr über das Gurtband rüber genäht habt, lasst sie auch dann kurz nach dem Gurtband gleich die Nadel im Stoff stecken und dreht wieder euer Taschenteil. Wenn beide Taschenteile zusammengenäht sind, können wir die Nahtzugabe einschneiden und anschließend die Tasche wenden. Jetzt müssen wir nur noch die Taschenkante schön bügeln, absteppen und zuletzt die Wendeöffnung schließen. Und fertig sind zwei tolle neue Lieblingstaschen für große und für kleine Mädchen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr eure Tasche noch mit einem praktischen Innenfach ausstatten könnt, dann schaut euch dieses Video an. Oder wollt ihr eine hübsche Applikation aufnähen? Dann klickt doch mal auf diesen Link. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!